హాయ్ వెల్కమ్ టు ఏఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ నుంచి మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఇది ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి ముప్పై ఒకటో తారీఖు జనవరి ముప్పై ఒకటో తారీఖు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదో తారీఖు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు మనకి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకొక ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ నోటిఫికేషన్కి ఒకవేళ మీకు జాబ్ కనుక వస్తే తెలుగు రాష్ట్రంలోని మన ఆంధ్రాలోని విశాఖపట్నంలో కూడా మీకు పోస్టింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు ఈ గ్రూప్ సి పోస్టులు అనేది మేము మాకు నాలుగు యూనిట్లు ఉన్నాయి ఈ నోటిఫికేషన్లో ఫిల్అప్ చేసే జాబ్స్ అన్నిటినీ ఈ నాలుగు యూనిట్లలో మేము ఫిల్అప్ చేస్తామని చెప్పారు ఒకటి ముంబై రెండోది తారాపూర్ నాలు మూడోది విశాఖపట్నం నాలుగోది కొల్కటా ఈ నాలుగు యూనిట్లలో మీకు ఒకవేళ వస్తే మీ అదృష్టం బాగుంటే మీకు సొంత రాష్ట్రంలోనే విశాఖపట్నంలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తెలుగు రాష్ట్రంలోనే సో కాబట్టి ఈ నోటిఫికేషన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్కిప్ చేయకండి నోటిఫికేషన్ నెంబర్ థర్టీన్ అంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ మనకి సిక్స్ మంత్స్లో నూట యాభై నోటిఫికేషన్లు ఇస్తానన్నాను ఆల్రెడీ పన్నెండు నోటిఫికేషన్ చెప్పాను ఒకసారి మీరు కావాలంటే ఇంకా అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు మన ప్లేలిస్ట్లో ఉంటే చూసుకోవచ్చు ఇది నోటిఫికేషన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఇక పోస్ట్ల విషయానికి వచ్చినట్టయితే దీనికి టెన్త్ క్లాసు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ అదేవిధంగా డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు మొత్తం రెండు కేటగిరీలో మనకి జాబ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ పోస్ట్ వచ్చేసి అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ మొత్తం నలభై ఏడు పోస్టులు ఉన్నాయి యూఆర్లో ముప్పై రెండు ఎస్టీకి నాలుగు ఓబీసీకి పదకొండు పోస్టులు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఎస్సీకి పోస్టులు లేవు ఎస్ ఎస్సీకి అప్లై చేసుకోవద్దా అంటే యూఆర్లో నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కూడా యూఆర్ నుంచి అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఎస్సీకి పోస్టులు లేవని అప్లై చేసుకోకుండా ఉండకండి యూఆర్ నుంచి మీరు అప్లై చేసుకోండి దీని క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి డిగ్రీలో మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ డిజైరబుల్ క్వాలిఫికేషన్లో థర్టీ టై థర్టీ వర్డ్ ఫర్ మినిట్ టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది ఉండాలి ఇది డిజైరబులే మీకు ఓన్లీ జస్ట్ డిగ్రీ ఉంటే మీరు అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎటువంటి టైపింగ్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు జస్ట్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మీకు సరిపోతుంది ఇక దీనికి సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి రెండు లెవెల్స్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ టెస్ట్ ఉంటుంది జనరల్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ క్వాంటిట్యూడ్ ఆప్టిట్యూడ్ అర్థమెటిక్ ఉంటుంది ఈ నాలుగు సబ్జెక్టుల నుంచి మీకు మా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ నేచరే అనమాట అంటే లెవెల్ వన్ అనేది ఇప్పుడు ఈ నాలుగు సబ్జెక్టుల నుంచి మీకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు అది మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి జస్ట్ దాంట్లో ఓసీ వాళ్ళకైతే యాభై పర్సెంట్ మార్కులు వస్తే సరిపోతుంది అంటే వంద మార్కులకి ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తే యాభై పర్సెంట్ మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది అంటే యాభై మార్కులు వస్తే సరిపోతుంది అదేవిధంగా ఓబీసీ వాళ్ళకి ఎస్సీ వాళ్ళకి ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్స్కి వందకి నలభై మార్కులు వస్తే సరిపోతుంది దీంట్లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినంత మాత్రమే జాబ్ ఇవ్వరు జస్ట్ క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది మరి ఎక్కడ మెరిట్ చూస్తారు అంటే లెవెల్ టూలో మీకు మెరిట్ చూస్తారు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మీకు కాంప్రహెన్సివ్ డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇది టోటల్గా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ కాదు డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ ఉంటుంది దీంట్లో ఎవరికైతే మెరిట్ సాధిస్తారో వాళ్ళు అత్యధికంగా మార్కులు సాధించుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూకి మీరు కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి లెవెల్ వన్ క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది లెవెల్ టూ వచ్చేసి మీకు మెరిట్ ఇక్కడే చూస్తారు కాబట్టి లెవెల్ టూ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఆల్రెడీ మనకి కింద మనకి మెన్షన్ చేశాడు లెవెల్ వన్ అనేది మేము ఓన్లీ షార్ట్ లిస్ట్ చేయడానికి మాత్రమే మేము చూస్తాము లెవెల్ టూ మాత్రం మెరిట్ చూస్తాము అంటే జాబ్ వచ్చేది మాత్రం మీకు లెవెల్ టూ టెస్ట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందని మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు అదేవిధంగా పర్సంటేజ్ కూడా కింద మెన్షన్ చేశాడు ఇక ఏజ్ వచ్చేసి యూఆర్ వాళ్ళకి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే ముప్పై రెండు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓబీసీ వాళ్ళు అయితే ముప్పై సంవత్సరాల లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు మరి ఎస్సీ వాళ్ళకి పోస్టులు లేవు కదా ఎస్సీ వాళ్ళు దేంట్లో నుంచి అప్లై చేసుకోవాలంటే యూఆర్ లోపల నుంచి అప్లై చేసుకోవాలి మరి ఎస్సీ వాళ్ళకి ఎంత ఏజ్ ఉండాలి అంటే ఎస్టీ వాళ్ళకి ముప్పై రెండు ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఎస్సీ వాళ్ళకి కూడా ముప్పై రెండు కాదు ఎందుకంటే మీరు యూఆర్ నుంచి అప్లై చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల లోపల ఉంటేనే ఎస్సీ
దీనికి వచ్చేసి మొత్తం పదమూడు పోస్టులు అనేది ఉన్నాయి యూఆర్కి ఐదు ఎస్సీకి ఒకటి ఎస్టీకి ఒకటి ఓబీసీకి ఆరు పోస్టులు అనేది ఉన్నాయి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి జస్ట్ మీరు మెట్రిక్యులేషన్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది డిగ్రీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ టెన్త్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది స్టెనోగ్రఫీలో ఎయిటీ వర్డ్స్ అనేది పర్ మినిట్ అనేది టైప్ స్టెనోగ్రఫీ ఉండాలి అదేవిధంగా టైపింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసి థర్టీ వర్డ్ పర్ మినిట్ అనేది ఉండాలి మీరు ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ అయినా చేసుకుంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అవుతారు ఇది ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసేపటికి చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి అయినా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది థర్టీ వర్డ్ పర్ మినిట్ పర్ మినిట్ అనేది మీరు ఈజీగా రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇక సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి సేమ్ మనకి ఇందాక అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ చెప్పుకున్నట్టే లెవెల్ వన్ టెస్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో వచ్చేసి జనరల్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అదేవిధంగా రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ ఉంటుంది దీనికి కూడా మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా లెవెల్ టూలో మనకి స్టెనోగ్రఫీ స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది కాకపోతే మనకి ఇందాక అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్కి మెరిట్ ఏది చూస్తారని చెప్పాం లెవెల్ టూ చూస్తారని చెప్పాం కాకపోతే ఈ స్టెనోగ్రఫీకి ఈ రెండింటిని కంపారిజన్ చేస్తారు అంటే లెవెల్ వన్లో వచ్చిన మార్క్స్ అదేవిధంగా లెవెల్ టూలో వచ్చిన మార్క్స్ని కంపారిజన్ చేసి మెరిట్ మెరిట్ లిస్ట్ తీసి మీకు ఫైనల్గా జాబ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక ఏజ్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే యూఆర్ వాళ్ళు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్సీ వాళ్ళు అయితే ముప్పై రెండు ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే ముప్పై రెండు ఓబీసీ వాళ్ళు అయితే ముప్పై సంవత్సరాల లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా పే వచ్చేసి ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మీకు బేసిక్ పే ఉంటుంది అలవెన్స్లు అన్నీ కలుపుకుని థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు మీకు శాలరీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా నేచర్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ వచ్చేసి ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్స్ అటెండింగ్ టెలిఫోన్ కాల్స్ విజిటర్స్ అదేవిధంగా జనరల్ అసిస్టెంట్ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ కరస్పాండెంట్స్ ఫిల్లింగ్ పేపర్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ కోఆర్డినేటింగ్ విత్ వేరియస్ ఏజెన్సీస్ ప్రిపేరింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ నోట్స్ లెటర్స్ అదేవిధంగా మినిట్స్ అని చెప్పేసి మనకి క్లియర్గా నేచర్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అనేది ఇచ్చాడు ఒక క్లరికల్ టైప్లో ఉంటుంది జాబ్ అనేది మంచి జాబ్స్ ఇవి ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ వచ్చేసి ఫీజు వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది స్టెనోగ్రాఫర్ కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీజు అనేది ఉంటుంది ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ అదేవిధంగా ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అనేది ఫీ అనేది ఉండదు ఓన్లీ ఓబీసీ వాళ్ళకి ఓసీ వాళ్ళకి మాత్రమే ఫీ ఉంటుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీజు ఫీజు కూడా చాలా తక్కువ కాబట్టి అప్లై చేసుకోండి ఇక హౌ టు అప్లై అని చెప్పేసి మనకి నోటిఫికేషన్లో కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు ఇరవై ఐదో తారీఖు ఫిబ్రవరి లోపల మీరు ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి నేను ఆ లింక్ అనేది నేను కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను దానిపైన మీరు క్లిక్ చేసి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకసారి అప్లై చేసే విధానం కూడా నేను క్లియర్గా మీకు మెన్షన్ చేస్తాను మీరు ఏదైతే ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తారో అప్లై చేసుకునేటప్పుడు ఆ ఈమెయిల్ ఐడికే మీకు అడ్మిట్ కార్డ్ అనేది పంపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వెబ్సైట్లో కూడా ఒకసారి ఇంటిమేట్ చేస్తారు అడ్మిట్ కార్డ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయని చెప్పేసి సో కాబట్టి ఈమెయిల్ ఐడి ప్లస్ మొబైల్ నెంబర్ అనేది జాగ్రత్తగా ఇవ్వండి అదేవిధంగా ఫోటో సిగ్నేచర్ ఇతర డాక్యుమెంట్స్ అనేవి కూడా కరెక్ట్ రిజల్యూషన్తో మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఇక ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి ఓన్లీ ముంబైలోనే ఉంటుంది రిటర్న్ టెస్ట్ అదేవిధంగా స్టెనోగ్రఫీ స్కిల్ టెస్ట్ మాత్రం ముంబైలో ఉంటుంది ఒకవేళ జాబ్ వస్తే ఇందాక చెప్పినట్టు నాలుగు మన నాలుగు సెంటర్లలో జాబ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన విశాఖపట్నంలో కూడా పోస్టింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎగ్జామినేషన్ మాత్రం విశాఖపట్నంలో ఉంటుంది అనుకోకండి ఎగ్జామినేషన్ మాత్రం ముంబైలో ఉండి ముంబైలో ఉంటుందని చెప్పేసి మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు ఇక ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలో ఒకసారి మనం క్లియర్గా చూద్దాం ఇది వెబ్సైట్ ఇది అది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నేను ఆ లింక్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఇక్కడ న్యూ యూజర్ అని ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేయండి రిజిస్టర్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు ఒక మెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది ప్లస్ అదేవిధంగా పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది మీరు అవన్నీ ఎంటర్ చేసుకుంటే మీకు ఈమెయిల్ ఐడికి ఒక ఐడి పాస్వర్డ్ అని వస్తుంది దాంతో మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకసారి మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మనకు క్లియర్గా ఇచ్చాడు చూడండి ఫోటో అదేవిధంగా సిగ్నేచర్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ కేబీ కంటే బిలో ఉండాలి జేపీజీ ఆర్ జేపీఈజీ ఫార్మాట్లో ఉండాలి ఇక హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు న్యూ యూజర్ రిజిస్టర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందని చూపించాను కదా దానిపైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత చెప్పినట్టు మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ అన్ని మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మీ ఈమెయిల్ ఐడితో అదేవిధంగా ఆ పాస్వర్డ్తో ఆన్ లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ మెను అనేది మీ
ఆరు నెలల్లో నూట యాభై నోటిఫికేషన్లు మీ ముందుకు తీసుకొస్తానని చెప్పాను ఈ నూట యాభైకి నూట యాభై నోటిఫికేషన్లకి అప్లై చేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ అంతకు ముందు కూడా ఒకసారి క్లియర్గా చెప్పాను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మనం సాధించలేదంటూ ఏదీ ఉండదు ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి అంతకుముందు ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పాను మీకు థామస్ అల్వా ఐడిసన్ బల్బును కనుగొన్నది థామస్ అల్వా ఐడిసనే కదా ఆయన బల్బును కనుగొనడానికి హన్ థౌజండ్ టైమ్స్ థౌజండ్ టైమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాడు సో థౌజండ్ వెయ్యి ఒకటోసారి అతను క్లిక్ అయ్యాడు అనమాట అంటే ఆ బల్బును కనుగొన్నాడు అన్నిసార్లు వెయ్యి సార్లు ఫెయిల్ అయ్యి ఆ వెయ్యి ఒకటోసారి అతను బల్బును కొన బల్బును కనుగొనడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు అతనికి సంబంధించిన ఒక ఫ్రెండ్ అతని దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు వెయ్యి సార్లు ఫెయిల్ అయ్యావు కదా మరి నీకు చిరాకు రాలేదా అసలు నా వల్ల కాదు ఇంకా వదిలేయాలనిపించలేదా అన్నాడు దానికి ఆ థామస్ అల్వాయిడీస్ అని ఏం సమాధానం చెప్పాడంటే నేను వెయ్యి సార్లు ఫెయిల్ అవ్వలేదు ఆ వెయ్యి సార్లలో ప్రతి ఒక్కసారి నేను పాస్ అవ్వడానికి ఏదైతే నేను బల్బును కనుగొనడానికి ఒక కొత్త మార్గం అన్వేషించాను అని చెప్పాడు సో అదేవిధంగా మీరు ఒకటి రెండు నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకుని ఊరుకోకుండా మీరు చేస్తూనే ఉండండి ప్రతి ఒక్క అవకాశం ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్కి మీరు అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తే ఒక్క ఒక జాబ్కి మీరు ఒక నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేస్తారు ఎగ్జామినేషన్ రాస్తారు ఒకవేళ రాకపోవచ్చు మీరు సరిగ్గా చదువుకుండకపోవచ్చు అదృష్టం బాగోకుండా బాగోక రాకపోయి ఉండొచ్చు అంత మాత్రాన మీకు ఎప్పటికీ జాబ్ రాదని కాదు దానివల్ల ఏంటంటే ఒక లెసన్ నేర్చుకుంటారు ఈ జాబ్ ఎందుకు రాలేదంటే మీ మైనస్ పాయింట్స్ అనేది మీకు తెలుస్తాయి ఎక్కడ సబ్జెక్ట్ పోగొట్టారు మీరు ఎక్కడ సరిగ్గా చదువుకోలేదు ఎందుకు ఎగ్జామినేషన్ బాగా అటెంప్ట్ చేయలేకపోయారో కొన్ని లెసన్స్ నేర్చుకుంటారు ఆ తర్వాత ఇంకొక జాబ్ రాస్తారు ఒకవేళ అది రాకపోయినా సరే అక్కడ కొన్ని లెసన్స్ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కడ మీరు మిస్టేక్ చేస్తున్నారని అలా కొన్ని ఒక వంద 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 నోటిఫికేషన్లకి ఎగ్జామినేషన్స్కి అటెండ్ అవుతే ప్రతి ఆదివారం ఒక ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవుతే ఖచ్చితంగా ఆరు నెలల నుంచి ఒక సంవత్సరంలో మీకు ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా నోటిఫికేషన్ నెంబర్ థర్టీ నోట్ చేసుకోండి మిగతా నోటిఫికేషన్స్ కూడా మన ప్లేలిస్ట్లో ఉంటే చూడండి ఇంకా దీని గురించి డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో ఒకసారి నాకు అడగండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ జై హింద్